Fort de l'expérience d'AG2R La Mondiale dans une diversité de solutions innovantes, quelles sont vos approches sur l'habitat partagé et inclusif Alors, bonjour à tous. Juste peut-être repréciser que le groupe AG2R La Mondiale est un groupe de protection sociale et que dans le cadre des groupes de protection sociale, on gère de la retraite complémentaire à Gercarco. Et depuis les fondamentaux de cette retraite complémentaire, on a de l'action sociale. Ça fait une cinquantaine d'années, voire plus, que les groupes font de l'action sociale. Et dans le cadre de cette action sociale, on intervient sur différentes thématiques. Et ça fait plus de 20 ans que le groupe travaille sur les questions d'habitat. Alors, au départ, c'était sur des problématiques d'aide individuelle pour améliorer l'habitat des, des individus. Mais rapidement, on est venu sur des actions collectives. Et l'objectif de cette action sociale et de la question de l'habitat, c'était de permettre aux personnes de rester le plus longtemps chez elles, en sécurité. Donc on a travaillé beaucoup sur ces questions d'adaptation du logement, mais aussi, on a travaillé aussi sur la question, à un moment donné, du parcours résidentiel de ces personnes, notamment, ils allaient forcément arriver à un moment donné en, en, en EHPAD, mais entre l'EHPAD et l'habitat individuel, euh, quelles solutions alternatives Et donc, du coup, est venue à nous cette question de l'habitat partagé et inclusif avec différentes expérimentations, qu'elles soient régionales ou nationales. Et on a voulu cranter sur le sujet, accompagner les acteurs, essayer de faire émerger des solutions, voire des plateformes de, de, de solutions pour permettre de s'outiller sur les questions et permettre à la fois aux usagers, aux acteurs institutionnels, institutionnels et associatifs d'avoir notamment... Euh, un vrai catalogue des solutions qui existent aujourd'hui en France. Et c'est là où AG2R a participé, selon moi, à cette, à cette histoire qui s'écrit en permanence pour essayer d'améliorer cette question de l'habitat inclusif et partagé. D'après le retour d'expérience d'AG2R La Mondiale, pourquoi faut-il faire alliance entre une diversité de profils d'acteurs On peut répondre aux besoins de la personne dans son parcours de vie, un parcours résidentiel. Euh, il a fallu donc détecter des, des innovations en termes d'habitat, euh, habitat partagé, inclusif. Il y a bien dix ans, je crois, qu'on a démarré vraiment sur tout ce qui est euh, habitat partagé, cohabitation euh, notamment intergénérationnelle, ou entre seniors encore valides euh, qui décident de, de partager une nouvelle maison euh, commune. Euh, et il y a à peu près sept ans euh, qu'on a démarré un soutien à l'habitat inclusif donc qui est destiné à des populations avec des besoins spécifiques euh, parce que euh, la question de leur, leur autonomie euh, se pose, hein, donc euh, des besoins pour euh, la mobilité, euh, des besoins pour euh, leur rappeler aussi euh, des, des choses dans leur quotidien, euh, notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et euh, donc on a eu la chance euh, pendant ces dix dernières années de, de soutenir euh, plein d'initiatives euh, sur différents sujets, pour répondre à différents besoins de, de populations et sur différents territoires. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut quand même qu'on capitalise sur tout ce qui a été fait, parce que l'idée, nous, ce n'est pas de, de, de faire le, le passage à l'échelle hein, de, de, de tous ces acteurs, parce qu'une fois plus, il faut que n'importe lequel de nos bénéficiaires trouve euh, quelque part, non pas chaussure à son pied, mais habitat, euh, habitat partagé inclusif, adapté à sa situation. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, il faut inciter déjà tous nos partenaires si possible, quand ils le veulent bien, à, à échanger, à partager leur, leur vécu, leurs expériences, leurs idées, euh, pour constituer un peu un tronc commun de bonnes, de bonnes idées, de bonnes pratiques pour les nouveaux euh, projets d'habitat partagé inclusif, ceux portés par les acteurs existants, mais pourquoi pas pour des nouveaux, par des nouveaux entrants, hein, puisque je crois que dans, le, dans les intervenants euh, d'aujourd'hui, il y a des acteurs qui, qui ont glissé euh, récemment vers euh, la, la thématique de l'habitat partagé inclusif. Et donc l'idée, c'est en faisant euh, travailler ensemble déjà notre noyau dur de partenaires, qui est quand même très très large, hein, bien au-delà des quatre intervenants qui, qui sont là aujourd'hui, euh, je pense à Famille Solidaire, je pense à Simon Sirène et d'autres, euh, ben voilà, c'est de, de créer une première communauté et, et ensuite d'aller euh, permettre de donner des idées à des porteurs de projets euh, ou des, des territoires qui seraient, euh, un maire par exemple, qui serait désireux d'avoir euh, un habitat partagé inclusif sur sa commune, et, et donc d'élargir de, 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 euh, avec une plateforme de partage d'idées, de, de, de moyens, de solutions. Donc euh, c'est un partenaire qu'on a mobilisé qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre, qui anime des écosystèmes à la fois nationaux et territoriaux, qui nous a aidé à, à réfléchir à ça et qui a designé une plateforme qui s'appelle Commune Maison. Et honnêtement, c'est juste une plateforme participative, hein, elle n'a pas un but euh, scientifique. Euh, et euh, au-delà de ça, euh, l'idée avec un partenaire comme Bleu Blanc Zèbre aussi, c'est de voir comment 
ces habitats partagés et inclusifs, ce n'est pas l'affaire que de spécialistes de l'ESF, mais c'est aussi l'affaire d'acteurs du territoire, des territoires, euh, puisqu'un habitat partagé inclusif, euh, bah, il, est, il va créer de l'économie euh, autour. Il faut des gens qui viennent à domicile, enfin à cette forme de domicile pour rendre des services. Il va pouvoir aussi, à travers des espaces ouverts, servir de tiers lieux euh, dans lesquels euh, les voisins pourront, euh, enfin, ou les autres habitants de la commune pourront avoir des activités. Cet habitat partagé inclusif, euh, il va peut-être aussi attirer de nouvelles populations qui vont euh, venir euh, habiter là parce que justement, ils savent que leurs proches, avec des besoins spécifiques, pourra, pourra vivre là. Et donc, euh, l'intérêt, une fois de plus, par rapport à un mouvement citoyen comme le blanc zep c'est de pouvoir embarquer autour d'un projet les élus, les entreprises, les citoyens, les services publics, il ne faut surtout pas oublier, bien entendu, euh, les associations, etc. Voilà. Et c'est tout ça qui fera la richesse. Et je terminerai juste sur une, euh, quelque chose qui m'avait beaucoup euh, interpellé, comme dit l'autre, euh, dans, dans un événement qu'on avait fait avec Famille Solidaire. Alors on m'avait dit, euh, en fait, l'habitat inclusif, il ne marche que si il est inclus dans son quartier. Dans, voilà. Et donc, s'il respire, s'il est ouvert sur l'extérieur. Et donc, l'alliance, au-delà de l'alliance, comme j'évoquais, des acteurs experts d'un sujet, c'est aussi l'alliance une fois de plus territoriale pour que ça participe de la vie sociale et citoyenne de l'ensemble de, de, des résidents de la commune.